All right, so let's start with the first part. So um, you might not remember that, but uh, even before we were born, uh, our life down in uterus uh, was full of aromatic compounds and uh, we could smell different things. Uh, for instance, uh, what our mom uh, had been eating. And uh, there, there seems to be some evidence that uh, it is actually influencing our uh, subsequent uh, diet pro, uh, preferences. Chociaż zapewne tego nie pamiętacie, nawet przed urodzeniem matki, przed urodzeniem już w macicy swojej matki byliśmy poddawani działaniu różnego rodzaju substancji zapachowych. Badania pokazują, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, to jaka, jaką matka ma dietę w trakcie ciąży i to jakie rzeczy je, jak one pachną, wpływa na nasze późniejsze preferencje, jeśli chodzi o dietę. And this might be a quite important issue uh, concerning uh, such things as uh, obesity in uh, uh, Western Europe. And uh, also you might think about uh, nation-specific diet. So, uh, for instance, uh, uh, local kids might uh, have idea what bigosh is, uh, even though uh, they have never eaten. Wątek ten może być bardzo, bardzo ważnym elementem na przykład badań dotyczących otyłości, w szczególności w Europie Zachodniej. Co więcej, jest to też ciekawy element badań dotyczących, e, dotyczących kulturowo specyficznych produktów jedzonych w danym kraju. I na przykład dzieci urodzone w Polsce, chociaż same nigdy nie próbowały bigosu, miały już tak naprawdę z nim styczność poprzez to, że ich mama mogła jeść go, kiedy byli w jej brzuchu. Okay. And then, um... Immediately after baby is born, if you just um, let him on uh, mother's chest, they try to climb to uh, uh, mother's breast. And it, uh, it was shown repeatedly that it is uh, because of uh, odor of uh, mother's areola. And as you can see on that uh, figure, the If you if you uh, let them uh, in crib uh, to uh, uh, climb climb there they, they are uh, they are following uh, other path of mother breast. Badania pokazują, że dzieci, które są, które są tak naprawdę od razu się po urodzeniu przyłożone do piersi matki, poszukują sutka i y- jest to zaobserwowane również u dzieci, które tak naprawdę przy tej matce nie są. To zdjęcie, które tutaj widzimy, pokazuje małe dzieciątko, które podąża za zapachem właśnie wydzielanym poprzez sutek matki karmiącej. I to, to dzieci, dzieci nie muszą być nawet karmione piersią, tak żeby... And- Uh, what is in, what is interesting that uh, such preferences for uh, smell of uh, lactating breast you can see even in uh, children or in newborns uh, who uh, were on um, formula who were not breastfed. So it means there is not a previous experience necessary. Czyli badania te pokazują, że nie potrzebujemy wcześniejszych doświadczeń z konkretnym zapachem, czyli w tym przypadku z zapachem piersi matki, żeby poszukiwać tego zapachu. Jest to po prostu jakoś dla dzieci ważne.